ఎవరమ్మా ఎవరమ్మా నువ్వు ఎక్కడి కిందకి వచ్చావు ఆ శివుడే వచ్చి పుట్టాడు తల్లి చూడు చనిపోయినందుక ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏడ్చి మొత్తుకునే ఈ శ్మశానంలో పుట్టినందుక ఇది శివుడుండే చోటు ఏడవకూడదు చావునే వరంగా చేసుకుని పుట్టావు నువ్వెవరో తెలుసా శివపుత్రుడివి రా ఇక నీ జీవితం అంతా ఇక్కడే గడపాలి కబలా బాగున్నా ఒక పది రూపాయలు పట్ల ఇవ్వు చిల్లరగా ఇవ్వకూడదా నేను ఏమన్నా బ్యాంక్ పెట్టుకున్నాను చిల్లర ఉంటే నీకు వంద రూపాయలు నోట్ ఎందుకు ఎత్తాను ఉంటుంది చూడు కానీ బ్రాంది కదా కొడతావు ఇప్పుడేమైంది అరే పో కమల నాకు వచ్చే సంపాదన కాదు ఒకట మూడు నెలల కింద మినీ క్వార్టర్ ఒకటి వచ్చేది ఇప్పుడు అది రావటం లేదు ఇంకేం చేయను ఇదేది ఎక్కువ మొహాలు <laughs> 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 మూతి మీద మేసం కూడా మొలవలేదు గంజాయి కావాలట గంజాయి
ఏంట్రా రే ఇప్పుడు వాళ్ళకట్లో ఉండేవాడు కదా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు బడికి నెట్టేయండి పోరాకి గణించే వీడు తన్ని తరిమేయండి రే ఇలా చూడు నువ్వు ఇక్కడికి రాకూడదు అదిగో అక్కడికి వెళ్తిరు పో వెళ్ళమని చెప్తున్నాను కదా చెప్పేది నీకే పోరాకి గణించే అలా చూస్తాను ఇలా బయటికి చూసేవాడి ఇదేమైనా నీ అత్తగారులు అనుకుంటున్నా పోతాడు తెలుసా అమ్మో ఊపిరిపోయేంత ఆకలా ఊళ్ళో ఎవరు చావలేదంటే నీ గతి అధోగతి రే నీళ్ళు అన్నా నన్ను కాత గుర్తు పెట్టుకో తొందరలో నన్ను వాళ్ళకాటికి తీసుకొస్తారు నా కట్టి కారేటప్పుడు లేచి నీళ్ళు కొంది అనుకో కొట్ట మాకు గదమైతే చాలు పొడుగుండిపోతాను ఇవ్వు ఇవ్వు ఇవ్వన్నా ఏంటి పాపా
ఒక్క క్షణం గుండె ఆగిపోయింది మోహన్ చూడు మోహన్ పక్కనుంచి వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు పోవా అయ్యా మహానుభావ అసలు నీకేం కావాలి నీకు పని పడలేదా నా ప్రాణం పన కలెక్టర్ ఉద్యోగం ఉంది పోతావా అయ్యో నేనే ఇక్కడ పోట్లాలని బతుకుతున్నాను నువ్వు వేరేనా ఈ దరిద్ర పని వదిలేసి ఇంటి పనికి వెళదాం అనుకుంటే గంజాయి అమ్ముకునేదని ముద్ర ఇస్తారు నేనే దిక్కు తోచక అల్లాడుతుంటే నీకు పని చూపించాలా ఎక్కడ దాకా ఉన్నారాంట్లో ఈ నా దేవుడే కాపాడాలి వీడిని లాక్కురా ఎంత డబ్బు తీసుకున్నావు ఇచ్చింది పోలీసు వాళ్ళ నార్కోటిక్సా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకోవడం ఎంగిలి కొడు తినడం ఒకటే రాడు ఇక వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉండకూడదు ఏ లారు ఇలా రావయా మన వాళ్ళందరినీ ఏ ఏ కేసులు వెతుకుతున్నారో అవన్నీ వీడే చేశాడని పోలీసులకు అప్పగించు రే ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటానయ్యా ఒప్పుకుంటాను వాడు ఒప్పుకుంటానని అడిగా వదిలేయండి ఎందుకు ఆవేశపడతారు అసలు మీ ఆరోగ్యం బాగోలేదు వయసు అయిపోయింది అనుకోకండి ఒక్కొక్కడిని నరికి పోగులు పెడతాను మీరు తినే ప్రతి గింజ పైన నా పేరుంది విశ్వాసంగా ఉండాలి నీకేం కావాలి నువ్వు తీసుకెళ్లి ఆ కాస్త సరుకు నా దగ్గరకు రావాలా అక్కడ అడిగి తీసుకోవచ్చుగా పని కోసం ఇప్పుడు చేస్తున్న పనికి ఏమైంది ఇతనికి ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు నన్ను నట్టేట్లు ముంచేస్తారు వీడొచ్చి లేవ తీస్తాడా ఏంటి పనికండయ్యా నా అలాగే ఇతను దిక్కుమొక్కు లేనివాడయ్యా పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కట్లానే ఉన్నాడు పాప ఊళ్ళో ఎవరు చేర్చుకోవడం లేదు పోలీసులని డబ్బులని అలాంటివి ఇతనికి తెలియదు ఇంకేం తెలుసుకి ఇప్పుడు ఏదో అన్నారుగా విశ్వాసం అని అదొకటే తెలుసు ఒక్కరోజు అన్నం పెట్టినందుకే కుక్కలాగా నా వెంట తిరుగుతున్నాడు మిగతా <laughs> ఈ గళ్ళలో ఉన్న బొమ్మలే సార్ వీటి మీద ఉన్నాయి వీటి మీద ఉన్న బొమ్మలే సార్ ఈ గళ్ళలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు బొమ్మలు ఉన్న వీటిని ఈ డబ్బాలు వచ్చి అడిచి పోస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయో చూడండి సార్ రాజా శివాజీ గణేషన్ గారు నాట్య మయూరి పద్మిని ప్రపంచ ప్రేమికుల చిహ్నం ఆర్టెన్ మీ జేబులో ఉన్న ఐదో పదో ఈ గళ్ళలో దేని మీదైనా కాయొచ్చు సార్ బాగా చూడండి సార్ ఒక రాజా ఒక ఆర్టెన్ ఒక డైమండ్ ఇప్పుడు ఈ గళ్ళలో డబ్బు పెట్టుంటే ఐదు పెట్టుంటే పది పది పెట్టుంటే ఇరవై ఖాళీగా ఉన్న గళ్ళలో డబ్బు పెట్టుంటే అది కంపెనీకి చేరుతుంది సార్ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఖాళీ ఈ జానుడు పొట్ట కోసం కాకి అరుస్తున్న నేనే సార్ ఈ కంపెనీ సరే కాస్తాము తగులుతుందని నమ్మకం ఏంటి నమ్మండి సార్ నమ్మకమే సార్ జీవితం నన్ను నమ్మి చెడ్డ వాళ్ళు ఎవరు లేదు సార్ నమ్మకి చెడ్డ వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు సెంటర్ లో పెడితే చల్ల సార్ ఐదు ఐదు పది పదిహేను కాసి గెచ్చుకుపోండి సార్ ఇరవై సార్ ఐదు పెట్టి వాళ్ళకి పది తీసుకోండి తీసుకోండి సంతోషంగా తీసుకోండి 
ఐదు పదే కాయలనే లేదు సార్ యాభై వంద కూడా కాయ సార్ యాభై కాస్తే వంద వంద కాస్తే రెండు వందలు సార్ రన్ సార్ రన్ సార్ రన్ సార్ కాయ రచ్చ కాయ రచ్చ కాయ సింగిల్ కాస్తే సింగిల్ డబుల్ ట్రిపుల్ పద్మిని వన్ రూపీ ధైర్య సాసే లక్ష్మి అన్నారు సార్ ఆ పద్మిని తగిలింది సార్ చూసారా సార్ పాప ఒక రూపాయి పెట్టి రెండు రూపాయలు తీసుకో ముందు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మొత్తం లాగేసుకున్నాడు తమాషా చూసే వాళ్ళంతా దయచేసి వెళ్ళిపోండి సార్ నువ్వు కాయ పాప పాప కులదైవ ఎవరు బ్రహ్మయమ్మ ఒకసారి దండం పెట్టుకో పాప పద్మిని మీద వంద రూపాయలు కాసావు బాగా చూడండి సార్ వంద రూపాయలు సార్ నోట్ సార్ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు వద్దు సార్ అది మంచి నోటే పాప అవును ఏంటి పాప నీకు అదృష్టం ఇలా పట్టుకుంది ఇలాగే పోతే నా కంపెనీ దివాళ తీస్తుంది పాప చాలా సేపటి నుంచి కూర్చున్నారు కాళ్ళు నిపెడుతున్నాయి వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త హెల్ప్ చేస్తావా పాప నువ్వు గెలుచుకుని ఇంటికి మీరు చెప్పు పట్టుకుని వీధుల్లోకి వెళ్ళాలా సతీ పాపం రా నువ్వు ఊరుకుంటావా కాయ్ అది కూడా పెట్టు సీజన్ టికెట్ కి మా నాన్న తిడతాడు ఏం చేస్తాడు మీ నాన్న పళ్ళు డాక్టర్ ఆ పళ్ళు పీకడానికి కూడా డాక్టరా పళ్ళు పీకేవాడని చెప్పు ఎంత మంది పళ్ళు పీకి సంపాదించుంటాడో ఇప్పుడు నీ పళ్ళు పీకుతా చూడు పెట్టు ఇప్పుడు ఆడిస్తా చూడు తగిలిందా తగలదు ఎందుకంటే ఆడించడంలో ఉంది డబ్బాల మూడు వందలు ఉన్నాయి కాయ 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 భ్రమరాబా నీ భ్రమ తొలగిస్తాను చూడు తగలేదుగా అంత కంపెనీకే ఆ మిగిలి చెడ్డ పెట్టు జేబులో ఉన్నాయి చూడు తగిలి ఉండదు చూడాలా చూసుకో చప్పిడి ముక్కు నీ కనుగుడ్లు పీకేస్తాను దీన్ని ఇలాగే వదిలేద్దామా చూడ్డానికి తింకర బుచ్చిలా ఉన్నా గెలవగానే తెలివిగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చూస్తావా అలా తన్ను దరిద్ర పెదవనే ఇక పక్కకే రాకూడదు ఎందుకు మళ్ళీ ఆడించడం అలాగే తీసుకోవచ్చుగా నువ్వు నోరు మూసుకుంటావా గోవిందా గోవిందా ఆ మెళ్ళోది చెవులో విత్తి తీయవా రే తాడు తీసుకురారా దీన్ని చెట్టు కట్టేసి తోల్ ఒలిచేద్దాం ఆ కాజులు తీసిపెట్టు పెట్టు చూడు అన్నీ అయిపోయాయి ఎందుకు రా పిల్లలు ఉసురు పోసుకుంటారు ఇది తీసుకురావద్దంటే విన్నావా 
ప్రశాంతగా మన పని చేసుకుని ఇస్తున్నా ఊరికే నసా ఏ తాను డబ్బా ఇది అరుగుతుందా మనకి నాకు అరుగుతుందా సరే బాబు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి ఏయ్ నువ్వు ఊరుకో సరే చివరి సరిగా ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు ఆ బ్యాగ్ పెట్టి ఆడు చూడు నువ్వు ఒకే ఒక్కసారి గెలిస్తే చాలు అన్ని తిరిగి ఇచ్చేస్తాను మొత్తం తీసుకో ఇదిగో నీ వాచ్ నీ డబ్బులు ఒక్కసారి గెలిస్తే చాలు ఇదిగో కాబట్టి నువ్వే ఆడు ఏంట్రా ఇది ఏ వదిలేరా కానీ నువ్వు ఆడమ్మా నీ మంచి మనిషికి నువ్వే గెలుస్తావు ఆయన చెప్పాడుగా ఆలస్యం ఎందుకు ఏ గల కాస్తున్నావు పద్మిని తోటలో కూర్చొని బీడీ కలుస్తున్నావా తగలు పెడితే ఈ తోట అంతా ఎన్ని కోట్ల నుంచి అంతా తెలుసా నీకు ఇక్కడ కూర్చొని బీడీ
ఎప్పుడు బయలుదేరా బావా ఎంత ఆలస్యమైంది అయ్యా నా తర్వాత అరే తీ తీస్తున్నారా ఏంట్రా బామర్ది ఎట్టాన్ డోన్లు పెట్టావు వాడు తోట విలువ ఏంటో తెలుసుకోకుండా బీడి కాలుస్తున్నాడు ఎట్టా డోన్లు అమ్మి ఎలా వదిలేసాడు ఎవరు ఏంటో తెలుసుకోకుండా చేర్చుకోడానా నన్ను అంటున్నారు కానీ ఇదిగో వీడిని చూడండి డబ్బు అన్న మర్యాద ఉండదు మనుషులన్నా గౌరవం ఉండదు కనీసం దండం కూడా బట్టి అయిగా వచ్చా కదా దండం పెట్టాలి తెలియదా నీకు నువ్వేం చావలేదుగా అరుస్తావేంటి పోరా పో నువ్వు వెళ్ళు ఏంటి బా వాడిని ఊరికి వదిలి సారు వంగి వంగి దండాలు పెట్టేవాడారా వెన్నుపోడు పొడిచేది వీడు అలా తోడు కాదు ఏంటా వీడు ఇంతసేపు మేకప్ చేసుకుంటున్నాడు ఓకేనా సత్యం ఓడిపోదు సత్యం నిబురు కప్పిన నిప్పు లాంటిది సత్యమేవ చేయితే నిజం అంతిమ విజయం సత్యానికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ సముద్రంలో షిప్ వెళ్తుంది ఆకాశంలో ఏరోప్లైన్ వెళ్తుంది రోడ్లో బస్ వెళ్తుంది బాటిల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు మీరు కొనలేని ఎన్నో అద్భుతమైన వస్తువులు ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్లో మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు సార్ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే సార్ అరేబియా ఎడార్లో దొరికే ఖర్చూరుపు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందాల సుందరి అనార్కరి మెడలో ఉన్న నల్ల పూసల వరకు మా దగ్గర దొరుకుతాయి సార్ ప్రయాణం చేస్తూనే పర్చేస్ చేయొచ్చు సార్ ఎవరైనా సరే ఏలం పాడొచ్చు మీరు అడిగిన రేట్ మా కంపెనీకి గిట్టుబాటు కాలేదు అనుకోండి అదే రేట్కి ఒక అద్భుతమైన వస్తువు సంతోషంగా ఇస్తాం తీసుకోండి జాగ్రత్తగా వినండి అందానికి ఐశ్వర్య రాయ్ అనురాగానికి మదర్ తెరిసా అద్భుతాలకు మైక జాక్సన్ పైట్లకి జాకిచా నవ్వులకి చార్లి చాప్లిన్ సెంటికి సింగపూర్ ఆ సింగపూర్ మహానగరంలో ఒక మహా మేధావి తయారు చేసిన సువాసన సెంట్ కంపు కొట్టే మగవాళ్ళు వాడచ్చు గర్భవతులైన ఆడవాళ్ళు వాడచ్చు దీన్ని పొందే అదృష్టవంతులు ఎవరో చూద్దామా సార్ సువాసన వెద చల్లే ఈ సెంట్ బాటిల్ ధర ఐదు వందల నయా పైసలు యాభై పది పైసలు అంటే మొత్తం ఐదు రూపాయలు ఫైవ్ రూపాయలు ఎవరు మీది అనకాపల్లి నిజం చెప్పాలంటే సార్ నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఆరు వందల రూపాయలు విలువైన ఈ సెంట్ బాటిల్ ని కేవలం రెండు వందల రూపాయలకి ఇస్తే కంపెనీకి గిట్టుబాటు కాదు సార్ అయినా సరే రెండు వందల రూపాయలు కడిగిన మన అనకాపల్లికి చెందిన ఈ వ్యక్తి ధైర్యాన్ని కొనియాడుతూ ఆయనకు సంతోషం కలిగించే విధంగా మా కంపెనీ ఇవ్వబోతున్న ఓ అరుదైన వస్తువు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి ఈ సినిమాలో నటించిన అందాల తార శ్రీదేవి ఉపయోగించిన సబ్బు పెట్టే ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు తీసుకోండి సార్ వాసన చూడండి శ్రీదేవి వాసన వస్తుంది పట్టు చీర వెంకటగిరిలో లేసిన పట్టు చీర ముత్యాలకు హైదరాబాద్ చీరలకు వెంకటగిరి నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో చేనేత కార్మికులు శ్రమించి తయారు చేసిన నాణ్యమైన పట్టు చీర సార్ గౌను వేసుకున్న మౌన్ బటన్ భార్య కట్టుకున్న అంతమైన పట్టు చీర సార్ కట్టుకున్న ఆవిడ ప్రాణాలతో లేకపోయినా ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఇప్పుడు మీ ముందుంది సార్ తమ్ముడు నేను హిస్టరీ టీచర్ ని నీ వ్యాపారం కోసం చరిత్రను తప్పుగా చెప్పకోడు మా నోట్లో మట్టి కొట్టేలా ఉన్నాడు ఎంతవరకు తూగుతున్నా వచ్చా మాట్లాడుకో ఈ విలువైన పట్టు చీర ప్రారంభ ధర వంద ఎందుకు అతనికి సోప్ పెట్టే నాకు అగ్గి పెట్టేనా 
मेगास्टार चिरंजीवी गेति की मेड़ी मार्च मार्च कटी वाची व्यापार
थ्री फाइव टू फोर थ्री फाइव कॉलिंग मंगल चक्स राघव स्पीकिंग कंजय कंसेंट सरक तो अड़ो ला परक्षा अड़े NDPS Act Section 20, Subclass 1, Section B प्रकारं, गंजाई तरलिंची नंदु गानु, पोलीस अधिकारला काळु चेतलो विरिचे सीवालन हच्चि चेतानिक प्रहित्नीची नंदु गानु, IPC Section 324, 325, मरियु 307 प्रकारं, नी पैन नेरम आरोप इंचुड मैनदु. महानुभा <laughs> 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 
సూపర్ ఐడియావే మిగతా చిల్లరికి చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు కంచిపర్ కోట్ లో కేసు వేస్తే లక్ష రూపాయలు వస్తాయి ఆపిని గోల టైటిల్స్ కూడా వేస్తారు త్వరగా వెళ్ళి టైటిల్ డోగం తీసుకుంటారే అబ్బా వెళ్ళవే తప్పుకొని 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 మహాజనులారా మీ అందరికి ఫారిన్ లో జరిగిన ఒక వింతైన విషయం చెప్పబోతున్నారు దగ్గరగా వచ్చి వినండి అమెరికాలో పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల కన్నా మొగుడు పెళ్ళాలి ఇద్దరు ఉన్నారు ఆ తెల్లవాడికి పాపం గ్యాస్ ట్రబుల్ రాత్రి నిద్రలో డర్రని బాంబులు వదిలేవాడు నా మొగుడు వదిలే డర్రు బుర్రు సెద్దాల వల్లే నిద్రపోయిందని కేసు పెట్టి డైవర్స్ ఇచ్చి బిడ్డను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ పెళ్ళం సుప్రీంకోర్టుకు పోవచ్చు కదా బాంబు వేయడానిక కేసు వేయడానిక మధ్యలో అడ్డొస్తామంటయ్యా మనలో చాలా మంది మందు కొడుతు బాగా పప్పు దినుసులు తినేసి రాత్రంతా డర్రు బుర్రు డర్రు బుర్రు అని ఆటో బాంబులు వేస్తారు ఏంటయ్యా ఇది మా నాన్నగారు మీకోసం కొనిచ్చిన అండర్వేర్ ని ప్యాంట్ ని ఇలా చెండాలం చేస్తున్నావని భారీ అడిగితే చిపోవే మురికే కుక్క కరవదని వేదాంతం చెప్తాడు అంటే మెల్లిగా నొక్కి వదిలితే వాసన వస్తుందట గట్టిగా వదిలితే సువాసన వస్తుందా నలుగురు కలిసి ఒక చోట మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకడు మాత్రం డామని బాంబు వేస్తాడు అక్కడున్న నలుగురు ముక్కులు పట్టుకుంటారు వేసిన వాడు ఏమంటాడు ఏ దరిద్రపు మీదో బాంబు వేశాడు అని ఎందుకంటే అతనేగా బాంబు వేసింది చూడండి హత్య చేశానని కూడా ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఈ బాంబు వేశానని ఒప్పుకోడు ఏ అది అతనికి పరువు సమస్య మీరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం చూస్తుంటే మీలో చాలా మంది ఇలా బాంబులు వేసుంటారని తెలుస్తోంది ప్రాబ్లమే లేదు ఎలాంటి మందులకి నయం కానీ అపాన వాయువు నీరిచ్చే మందు ఒక్క టీ స్పూన్ తీసుకుంటే చాలు పైన నాలుగు వాంతులు కింద నాలుగు విరోచనాలతో దెబ్బకి నయమైపోతుంది నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది మలబద్ధకం 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 మనిషికి బాధాకరమైంది మనిషి అన్నాక ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూట్ల బయటికి వెళ్ళాలి ఇంట్లో ఒకరు చచ్చినా సరే దానికి మాత్రం వెళ్లి తీరాలి లేదంటే శవంతో పాటు మనవో కంపు కొడతాం ఏంట్రా వీడియో పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడని దయచేసి తప్పుగా అనుకోకండి పంతులు మీకు కావాలా నాకు వాటి అవసరం లేదు నాకు తెలిసి మీకు అవసరం ఉండదని ఎందుకంటే ఈ పంతులు రోజు ఉదయాన్నే లేచి వాళ్ళ ఇంటి పెరట్లో ఉన్న తులసి చెట్టు మూడు సార్లు చుట్టి రెండు ఆకులు కోసుకొని తింటాడు కానీ మనం అలా కాదుగా కుక్క కరెంటు స్తంభాన్ని వెతుక్కుని కాలెత్తినట్టు చెట్లు చేమలు ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి సుయ్ అని ఒకటికి పోతాం ఏ వర్గంలో వెనకేసుకు వస్తున్నా అనుకోవచ్చు సార్ బ్రాహ్మణుల్లో చాలా మంది జడ్జిలు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తులసి మాకు విలువ తెలుసు మీరు మీ పిల్లలకి తీసుకెళ్లి ఇవ్వండి వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ ఎక్కువ అవుతుంది వాంతులు కడుపు నొప్పులు పోతాయి అలా పోలేదు నేను పోతాను ఇందుకే ఇందుకే సార్ మన వాళ్ళు బాగుపడింది వెతుకుంటూ వచ్చి మందులు ఇస్తుంటే అడ్డమైన ప్రశ్నలు వేస్తారు ఏదో ఒక లాజ్ లో రూమ్ వేసుకుని ఇదిగో ఈ రోజు ఇన్ని గంటల కన్నా పేపర్ లో ప్రకటిస్తే వెంటనే వెళ్లి క్యూలో నిలబడతారు వాళ్ళు కూడా ఇదే ఛాన్స్ అనుకుని మీ కర చేతిలో వైకుంఠాన్ని చూపించి రెండు వేల మూడు వేల లాక్ను పంపిస్తారు కానీ మేమలా కాదు సార్ మీ కళ్ళ ముందే మా వైద్యశాలను పెట్టుకున్నావు సార్ నేను మూలికల గురించి చెప్తుంటే ఇతను కలుపుతాడు ఇతను నోరుతాడు రండి సార్ వచ్చి తీసుకోండి మీ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి మా వైద్యశాల ఇచ్చే గిఫ్ట్ సార్ రండి సార్ ఒక బాటిల్ ధర యాభై రూపాయలు రండి సార్ తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ రండి సార్ ఇదిగో రండి సార్ రండి సార్ తీసుకోండి
నేను ఎన్నడో నుంచో వల వేసి వెతుకుతున్నాను ఒక్క పార్టీ కూడా దొరకనంటోంది నీ దగ్గరకు మాత్రం ఎలా వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు నాది మొక్కము చేస్తే కస్టమర్స్ నమ్ముతారు నాది తప్పే ముంది తెలుగు తప్పు తప్పుగా మాట్లాడితే నమ్ముతున్నారా విడుదల ట్రై చేస్తాను అంతే దానికే మూడు నెలలు లోపల దోశారు ఇప్పుడు నువ్వు ఇష్టపడే అమ్మాయి కంటే నిన్ను ఇష్టపడే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నావే వీడొకడు డైలాగ్ పాతగా ఉందా న్యాయానికంటే అన్యాయానికి ఆకర్షణ ఎక్కువ కానీ చివరికి న్యాయమే గెలుస్తుంది నోనో ఆవిడ నన్ను లవ్ చేస్తుందో లేదో చచ్చేంత వరకు నేను లవ్ చేస్తూనే ఉంటాను నీ తలరా తల రాసుంటే ఎవడేం చేస్తాడు నా పెళ్ళాన్ని ఖర్చుల కోసం కొంత చిల్లర ఇమ్మని ఒక్క ఏటేసాను అంతే వరకట్నం వేధింపని లోపల వేసేశారు అబద్ధం ఈ వయసులో ఈయనేం చేశారు ఈయనెవరో తెలీదా ఈటీవీలో కూడా చూపించారే పేరు పేరేంటో అడుగు శ్రీ శ్రీ ప్రేమానంద స్వాముల వారు అందుకేనా అంత స్టైల్ గా కూర్చున్నాడు ప్రేమానంద ఏం చేశావు ఏం చెయ్యలేదు అని అడుగు పప్పులు అమ్ముకోవడానికి నార్త్ ఇండియా వెళ్ళాడు బాబు కందిపప్పు పెసర పప్పు మినప్పప్పు అంటూ తెలుగు భాషలో మాట్లాడుతూనే అమ్మాడు వీడి భాషా గడ్డం వింతగా ఉండేసరికి వాళ్ళేమో వీడిని బాబా అని నమ్మేశారు ఇక ఊరుకుంటాడా వీడు ఇరవై నుంచి అరవై దాకా ఎవ్వరిని వదిలిపెట్టలేదు పోనీ అంతటితో ఊరుకున్నాడా పదో తరగతి చదువుకునే అమ్మాయి పరీక్షలకు వెళ్లే ముందు ఆశీర్వాదం కోసం వీడి దగ్గరకు వస్తే లేపకు వచ్చేశాడు ఏంట్రా దరిద్రపు దామోదరా నీ కథ ఏంట్రా కాంట్రీ ఉమ్మేలా ఉంది నిన్ను స్వామీజీ అని ఒప్పుకున్నారు కదా వాళ్ళు ఇచ్చే పళ్ళు పళ్ళాలు తిని నోరు మూసుకొని కూర్చోకుండా ఆడవాళ్ళని వేధిస్తావా అరే ఒరే ఇండియాలోనే రా నీ పోసులన్నీ నీ పప్పులు తీసుకెళ్లి దుబాయ్లో అమ్ముంటే మై సన్ ఏంటి ఫాదర్ అందరం ఒకే కూటి పక్షులం హలో కరుస్తున్నాడు రా పర్వాలేదు మై సన్ పర్వాలేదా చెప్పు చూ కొడతాను
ఎలాగే ఎవరినంటే వాడిని కొడతానో కరుస్తానో అంటే జీవితంలో ఇక్కడి నుంచి బయటపడలేవు 
వచ్చావా బాగా తిన్నావా బాడీ పెంచుకొని విడిపోవాలి ఎవరో తెలుసుగా తెలుసురా పొట్లాలో మీ కమలక్క కదా ఎందుకు రాస్తా ఏంటి మొహం అంతా వాచుంది వచ్చిన చోట ఊరుకుంటేగా వాళ్ళకట్లోనే పుట్టి పెరిగాడు లోక జ్ఞానం తెలియ అమాయకుడ్రా అందుకనే ఎప్పుడు చూస్తే అదోలా ఉంటాడు నువ్వు ఏదో ఒకటి చేశాడు బాధ నుంచి మమ్మల్ని రక్షించిపోమరిది ఇతను ఇక్కడే చంపేసినా చంపేస్తారు నేను ఉన్నంత వరకు చూసుకుంటారు త్వరలో జామీన్కి ఏర్పాటు చేయి అయ్యో దీన్ని వదిలిపెట్టి రెండు రోజులు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నావా ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఎవడు ఏదైతే నీకెందుకే సినిమా చూడడానికి వెళ్ళావు కదా చూసి మర్యాదగా నోన్ మూసుకుని వచ్చేసుగా అలా అందరిలా ఉండడం నా వల్ల కాదు తప్పు ఎవరు చేసినా సరే శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టారు ఈ మంచు ఏడుకొండలవాడా దీన్ని కన్నానికే మేము తిరుపతికి పైకి కిందికి ఎక్కి దిగాం ఇడియట్ ఇడియట్ ఐ డోంట్ కేర్ చూడు నాన్న రేపు అవార్డు తీసుకుని నేను వస్తాను ఎవరు టచ్ చేయకూడదు నోరుమైపోయా జైల్లో ఉన్నాడు బయటకు వచ్చి ఏం చేయబోతాడని భయపడి చస్తుంటే అవార్డు తీసుకుపోతుంటే అవార్డు ఎందుకు మాటికి మాటికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు నా మీద అంత ప్రేమ ఉంటే లోపలికి రావచ్చుగా ఎవరు వచ్చారు చూడు దాటరా బాబు ఈ ఇడియట్ ని కన్న పాపానికి నేను నీకు క్షమాపణ చెప్తున్నా నువ్వు పెద్ద మనసుతో దయచేసి ఈ విషయం మర్చిపో క్షమాపణ అడిగేవుగా పోదాం ఉండవే పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటాం కదా అది గె ప్రసంగి చేసినవన్నీ చేసి పెద్ద గౌరవం ఒకటి బాబు జరిగింది విన్న వెంటనే నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు దీనివల్ల నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది నువ్వు క్షమించానని ఒక్క మాట చెప్పు అప్పుడే నేను నిద్రపోగలను ప్లీజ్ పర్వాలేదు అవునే నీకు తండ్రిని కదా నేను పిచ్చోండే నేను పిచ్చోండనే నువ్వు క్షమాపణ అడుగు నేను అడుగు ఎందుకు అడగవు ఎందుకు అడగవు ఎందుకు అడగవు ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లే ఖర్చు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ తిరిగి ఇచ్చేస్తానంటే ఇప్పుడే నేను రిలీజ్ చేయమంటాను నువ్వు నిజంగా చదువుకుంటున్నావా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని బరాదో తిరుగుతున్నావా నువ్వు పెద్ద విఐపీవే నువ్వు చెప్పగానే వదిలేస్తారు ఎందుకు వదిలిపెట్టు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు నేనేగా పట్టించాను 
తిన్నవి సరిపోలేదా సార్ ఏం సరిది నా పాటి నేను బట్టల తొక్కుంటున్నాను నన్ను పిలిపించి ఇవిడ ఏదేదో మాట్లాడుతోంది ఇంకా నా గుతికి తీసుకెళ్ళండి సార్ ఏమన్నా ఒక ఆడది తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలదు తెలుసుకో ఇక్కడ చూడు నేను చెప్పలేదంటే ఈ జైల్లోనే చస్తావు చూపేంట్రా సార్ బయటికి పోండి నువ్వు చెప్పకపోతే నేను బయటికి రాలేనా జట్టు నేనే పట్టుకున్నాను నేనే పట్టుకున్నాను అంటూ తెగరచిపోతున్నా ఆ రోజు నా గొంతు పట్టుకుని వెళ్ళాడావు కదా అప్పుడు నీ పావుడా ఊడదీసి ఎస్కే పోవడానికి నాకు ఎంతసేపు అవుతుంది ఇది ఈ రోజు వచ్చిన ఆలోచన కాదు ఆ రోజే అనుకున్నాను ఆడవాళ్ళు ఉసురు పోసుకోవడం మంచిది కాదని వదిలేశాను అర్థమైందా తప్పు చెయ్యకు మైసాన్ పౌర్రా చదువుకునే పిల్లలు లేపకొచ్చి నాకు నీతులు చెప్తున్నాడు తప్పుకోండి తప్పుకో అరే ఊరికే తమ్ముడు ఇవన్నీ మనకే మొదలయ్యా కాస్త కూడా బుద్ధి లేదు ఏంటి <laughs> 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 హే సిద్ధ నేను ఆసుపాటే ఇక్కడ ఉండడం కుదరదు వెళ్ళమంటే వెళ్ళి తీరాల్సిందే పది రోజులేగా ఏంటి వెళ్ళొస్తాను మైసాన్ మైసాన్ దాన్ని కింద పడేరా ఆయన వచ్చే టైం అయింది అక్క బళ్ళో జరిపించడానికి వచ్చినట్టు భయపడతామేంటి అతను ఏమైనా హెడ్ మాస్టరా నీ ముందు కాల్చొద్దంటే మానేస్తాను మంచి వాడి దగ్గర జరిపించాలి
जैलोरा <laughs> दिखो मोक् चोट लेकिन जुलाधुपाली चार गाह चार गाह शिकार पौधमा हाय हाय गाह तिया तिया गाह जोर सुसो <laughs> जु <laughs> 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 गंजाई दूसरावा अतन कोर्ट की हाजर का मूड लक्ष रूपये की बेल बात ए 
మెల్లిగాడవైపోద్ది <laughs> 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 వింటే విన్నాయి పోర్రా నీ కోసం నేను కాయలు కళ్ళు కట్టలే ఎదురు చూశారు మరీ నీ దగ్గర నాకు నచ్చింది ఒకే ఒకటి నువ్వు నవ్వునే నవ్వును అంటావు నవ్వు 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 మందు పోయని చెప్పి పసుపు పడుగ పెడతున్నారు కమలు ఏమన్నా చేసి పెట్టుంటుందేమో అడుగుదాం పదా మనం తాగొచ్చిన తెలిసిందంటే చీపు కట్ తిరిగేస్తుంది
పోయినసారి పోలీసులకు సరుకు పట్టించింది వీడే బావా సరుకును పట్టించడమే కాకుండా స్థావరాన్ని కూడా తెలుసుకున్నావు నేను నెలలు తరబడి ఎన్నో అగచాట్లు పడి సరుకు పంపిస్తే నువ్వు ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో సులభంగా దాన్ని పట్టిస్తావు కదా ఫోన్ మిషన్ తో మనకేం పనిరా వాడిని లోపల తీసుకెళ్ళు అనంత నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను చూపిస్తే ఈ వ్యాపారం చేయలేం బామర్ది ఉతికే రై దీన్ని తీసుకుపోయి దూరంగా ఎక్కడైనా తగలేస్తారా పిలుస్తుంది
ఏమి <laughs> 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 గంగని భూమికి తెచ్చాడు భగీరథుడు స్వతంత్రం తెచ్చాడు గాంధీ లోకానికి వెలుగు తెచ్చాడు ఎడిసన్ రాసే కళాలు తెచ్చా మేము చెప్పాను అక్కడ ఏముందనాలో చూస్తూ ఉంటావు చూపులొద్దు మాట్లాడు సరే సార్ రాయడానికి చెయ్యి ఉంటే చాలు చేతిలో పెన్ను కూడా ఉండాలి ఏ చెప్పు రాయిగా రాయిగా రాస్తూనే ఉంటుంది లికే లికే లిక్తే కి జాయ్ అక్కడ ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుంది రా షూటింగ్ ఆ షూటింగ్ ఆ రే 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 ఆగరా రే రా 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 తొరరా ఏ తప్పుకోండి 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 రే గోవిందు సిమ్రన్ రా సైలెంట్ ప్లీజ్ What different character? Uh, Ahalya. Who is Ahalya? I will explain. <laughs> Thick forest. There is a swami. Long hair. There is a swami. There is a swami. If you have a swami, there is a swami. Good. 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 Hey. Do you want to go to me? మేడం <laughs> 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 Uh, madam, uh. you go and change your costumes first. Uh, next, uh, 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 I will tell you the balance. Achha, okay? Okay, okay, sir. Okay. Madam, you are telling me that you are going to be able to do it. You are going to be able to do it in English. You are going to be able to do it. Hey, 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 మిట్ జయ హం హరే కృష్ణ హరే రా హరే కృష్ణ హరే రా సూపర్ క్యూర్ బిహేవ్ కర్ రేపు కోసేస్తాను ఎవరికైనా ఫోన్ గేం చేసావో చంపేస్తాను బేకా బేకా మీరే బోలతారా మీరు కొంచెం గామ్ షూటింగ్ నహి కర్ని హే ఈ డేట్స్ కృష్ణ వంశీ సర్ కి ఇచ్చి ఉంటే ఈ పార్టీ కొంచెం సాంగ్ ఫినిష్ అయి ఉండేది అది కాదు మేడం ఈ డైరెక్టర్ గారి ఫారెస్ట్ లో Spread the forest. Jurassic Park is taking care of the director. He's the best fellow. He's the only one who's here. I'm sorry, I'm sorry. 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 I hate this. I hate it. Why don't you have to go to the house? Why don't you have to go to the house? Shut up. Country brutes. Hey, Kase Burka. You're going to rape me. What? Rape?
स्नान क्या बोल रहे कहते आप बहुत सुंदर है कहते आप गधे का दूध से नाते होंगे नहीं बोलो नहीं ले आपका बालों के बारे में मैडम कहते आप इतना कमाते हैं केवल चारने के लिए तेल नहीं कर सकते गांधीजी <laughs> मरने का पहले एक बार आपका डांस देखना चाहते है चूस्ट <laughs> तोकला <laughs> 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 
నా ఫ్రెండ్ ని ఇన్సల్ట్ చేయొద్దు నీకు నీ ఫ్రెండ్ ముఖ్యమైతే నాకు నా ఫ్రెండ్ ముఖ్యం మంజు నిన్ను వెతుకుంటూ ఇంత దూరం వచ్చానో అనవసరంగా మూడ్ అవుట్ చేకో నన్నేందుకు వెతుకుంటూ వచ్చా ఆ అమ్మాయిని భుజం మీద చేయవే గానే హిహిహి హిహిహి అంటూ ఇక్కలస్తా నుంచినావుగా బుద్ధం దాని కసలు చంగ కాచుకుంటే దానోని కాలే పోయి ఉండొచ్చుగా వెళ్ళొచ్చు కానీ నిన్ను నదిలో వెళ్ళడానికి నాకు మనసు రాలేదే నటించొద్దు తన నదిలో రావడానికి నీకు మనసు ఒప్పలేదు నీ మీద ఉంటు మంజు ఊరికే తమాషా సిద్ధు ఊరికే తమాషాగా అని చెప్పారు కదా బదులు ఎవరుంది <laughs> ఏంటి అలా అడగండి అది వదిలేసి కొడతాను చంపుతాను అంటే సరే పంపిస్తాను నేను కలెక్టర్ని చూడాలి కలెక్టర్ ఏదో నీతో కలిసి చదువుకున్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఇది గొప్ప వ్యవహారం రా ఈ నాతో పంపించు నువ్వు వెళ్ళరా ఎంక్వైరీ చేసేటప్పుడు మొరటతనంగా నడుచుకోదని చెప్పు అది మాత్రం అడగండి వాడు కలెక్టర్ని చూడాలంటున్నాడుగా దానికి ఏర్పాటు చేయండి చెప్తాడు ఏర్పాటు చేస్తాను ఇటు చూసి చెప్పండి ఏర్పాటు చేస్తాను రా రండి సిద్ధు వెళ్ళారా ఇతను మనవాడు ఇతనే చేయకు ఏంటి సరే వెళ్ళి కూర్చో అర్థం ఏంటుందా కాస్త గట్టిగా చెప్పరా అంత బాగా తలువు పెళ్తుంటే అర్థం ఏంటుందా అని అడుగుతారేంటి అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది వెళ్ళండి ఐఎం మాధవరావు కలెక్టర్ నేను సత్యం ఐ సి ఎంత మంచివాళ్ళుగా ఉన్నారు నాలాంటి వాళ్ళతో కూడా చేతులు కలుగుతున్నారే కానీ ఊళ్ళో పోలీసులు అలా కాదు సార్ పాత పగలేని మనసులో పెట్టుకుని సమయం దొరికింది కదా అని లేనిపోని కేసులు పెట్టి ఇరికిస్తున్నారు ఇదిగో చూడండి పోలీస్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ నేబర్స్ అలా మాట్లాడకూడదు సరే సార్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏదో మొదటి నుంచి మొత్తం చెప్పేస్తాను సార్ ఈ సిద్ధుకు తెలిసింది ఏమిటంటే శవాన్ని కాల్చడం అన్నం పెట్టే యజమాని ఇదిగో ఈ పని చేసిరారా అంటే కాదని చెప్పగలరా ఎవరికైతే భార్య బిడ్డలు ఉంటారో వాళ్ళే మనసాక్షి భయపడి అబద్ధాలు చెప్తారు కానీ మేము అలా కాదు సార్ తల్లి తండ్రి ఎవరు లేని అనాథలు ఎవడో ఒకడు అన్నం పెట్టి ఐదో పదో ఖర్చుకి ఇచ్చాడంటే వాడు చెప్పేది మంచు చెడో తెలుసుకోకుండా తలోపు వెళ్ళిపోతాం నాకు మందు కొడితేనే సార్ ఏడుపోస్తుంది కానీ వాళ్ళు కొట్టలేదు ఏం సార్ మా అయ్య గారు నిన్ను పిలుచుకు రమ్మన్నారు బండి ఎక్కు నేనెందుకు రావాలి ఇదిగో చూడు నేను చెప్తాను కలెక్టర్ సపోర్ట్ ఉందన్న ధైర్యంతో తొందరపడి అయ్య గారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పొచ్చు అని కల్లో కూడా అనుకోకండి వీళ్ళు వీళ్ళంతా ఇవాళ ఉంటారు రేపు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అనేగా ఈ బండి మాకు తెలుసు మూసుకొని పో రే లేహ్యం డబ్బులు పంపించారా సారు ఇద్దరు మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపోండి అక్కడ ఎప్పుడు రొట్లకు ప్రసిద్ధి ఆయగా రొట్లు అమ్ముకుంటాను బతుకొచ్చరా మాకేం కరబరా అక్కడికి వెళ్ళి రొట్లు అమ్ముకోవడానికి రే నేను చదువుకున్నాను కదా కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడరా అయితే లాయర్ పని చేయి ఎందుకు లుచ్చా పని చేస్తున్నా నా మాట వినరా లేహ్యం దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలరా 
నీకు ఎంత డబ్బు కావాలని ఇప్పిస్తాను రా వాడి కోసం ఎందుకు రిస్క్ నా మాట విని వాడిని వదిలే ఏమంటావు పొరా పక్కలేసే చెత్త నొక్కడ సార్ నమస్కారం సార్ తీసుకున్నాడా ఎక్కడ తీసుకున్నాడు నాకే ఇవ్వబోయాడు ఇదిగోండి ఎందుకు అసలు ఏమన్నాడు రా ఎదవా ఆ సిద్ధు కాండి చంకలో సంటి పిల్లాడిని వేసుకుని తిరిగినాడు తిరుగుతున్నాడు సార్ మిమ్మల్ని అడిగి ఎంత డబ్బాన్ని ఇప్పిస్తానని చెప్పాను కానీ ఆ దరిద్రం నా కొడుకు నా మొఖాన కాంట్రించి ఉమ్మేసినట్టు చండాలంగా మాట్లాడాడు అంతేగా సార్ మనవాడిని అప్రూవర్గా మార్చేశారు మీరు కుటుంబంతో సహా జైలుకి వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే సాక్షులు కాళ్ళు పట్టుకునే బదులు వాడి కాళ్ళు పట్టేసుకోండి సార్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావా తెలిస్తే మాట్లాడుతున్నావా చెప్పు తెగుద్ది జాగ్రత్త చెత్త ముండా కొడక ఏంటమ్మా వాడేదో ప్లాట్ఫామ్ కాడు ఏదో నన్ను నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టాడు మీరు కూడా అలా మాట్లాడతారేంటి మా అమ్మ బాబుల దగ్గర కూడా నేను ఎప్పుడు తనులు తినలేదు ఈ లాయరీ పంచాయతీ కంటే బస్ స్టాండ్ లో బాటనే అమ్ముకోవచ్చు అయ్యారు పోనీ నేను వెళ్ళి సిద్ధు గారితో మాట్లాడు చూడనా రే నోరు మీరా వాడు ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడుంటాడ్రా ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చాడు సైట్ కొట్టుతున్నాడు మంచి వాళ్లకు ద్రోహం చేశాను అనుకో ఆ దేవుడు నాకు మంచి చావు కూడా ఇవ్వడు నాకు దేవుడి మీద నమ్మకుంది బాబు నీకుందో లేదు నీకెలాగు ఏడుపు రాదు నన్నైనా ఏడో నీ నీకు ఉందా దేవుడు నేనా ఒకడు చంపాలే నుంచి మనసు మార్చుకుని క్షమాపణ అడిగే మనిషి ఉన్నాడంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అతనే దేవుడు మనసు మార్చుకున్నాను కానీ దేవుడు కాదు ఈ విధంగా నమ్మకం లేకుండా ఊరంతా చాలా మంది దేవుడు ఉన్నారు మనకే తెలియదు నమ్మండి వస్తాను మీరు వెళ్ళండి మీరు వదిలేసి వస్తాను సిద్ధు సిద్ధు ఐదే నిమిషాలు వదిలేసి వచ్చేస్తాను చూడు సిద్ధు చెప్తే వినాలి వెంటనే వచ్చేస్తాను అక్క జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వచ్చేస్తాను టాటా చూస్తా
నీ వయసు ఎంతరా ఎందుకురా నాతో ఆటలాడతావు నా వాడినే నాకు శత్రువు చేస్తావా ఒరే సన్నాసి జైలుకి పోయే వయసా నాది
నీకు విషయం ఎప్పుడు తెలిసింది ముందుగా ఎవరు చూశారు అతనికి ఇంకా కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఏడవకుండా చెప్పమ్మా చెప్పు అతనికి ఇంకా కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా
इंको गंटवा शव मारे Oh, my God. 
Oh, my God. 